話を伺いました練習大変だったと思いますが苦労したことは何でしたかの初めに曲を選ぶ段階でその日本を代表してその参加させていただくっていうことでその日本を代表するような曲選びからもうみんなで悩みながらどうしようかなっていうのを話して決めましたでソーランファンクとそのマリオの曲を入れてこう日本をアピールできたらなというのでこの2曲が入れましたマーチングの構成や振り付けは誰が考えてるんですか、えっと、ドラムメジャーを含めた構成係という5人であの生徒で考えています覚えるまでにどのくらい時間がかかるんですか、えっと、第一の音楽会の方の演目は約1日2日ぐらいで覚えて国慶節での演奏の方はコンテストでも披露させていただいているので春から少しずつやっています台湾のマーチングのパフォーマンスで道路に膝をつくそういったのがあったんですけど痛くなかったんですかって台湾の人をみんな心配してたんですけどあれ実際に痛かったですか一番初めに練習で初めて膝をついた時にちょっとあのやっぱり医師なので<笑>痛いなっていうのはあったんですけどその後の練習だったりとか本番ではこうやっぱり。楽しいっていう気持ちだったりとかあのたくさんの方に見ていただけてるのがすごく嬉しいっていう気持ちがもう何よりも勝ってたのでもう痛いっていうのとかも何も気にならなかったです日本から戻ってきてすぐにテストがあったと聞いてるんですけどテストの準備とか大変じゃなかったですかとみんなあのホテルに帰ってきてから教科書を持ってきていたのでホテルの時間で勉強したりとか移動の時間だったり行きと帰りの飛行機の時間でみんなそれぞれ工夫をして勉強をしていましたテストどうでしたかと<笑>いつもよりかは少し大変だったんですけど点数が上がってる教科も私はあったのでよかったです<笑>台湾で一番美味しかったものは何ですか、はい、タピオカでご飯飲みました台湾で一番印象に残ったことは何ですかいろんなことをすごく体験させていただいたので何かこう体験の一つっていうことではないんですけど台湾の方とたくさんあの関わる機会がすごくあってそういう台湾の方の,この温かい人柄っていうのが今一番印象に残っていますたくさんのお客さんが見に来てくださったことです3年間の本番の中で一番観客が多かったですまた台湾に行きたいですか、はい、はい。もし台湾に行ったら何をしたいですか台湾語で台湾の人とお話がしたいですたくさんマンゴーを食べたいですマンゴーマンゴーマンゴーマンゴーが食べたいです<笑>マンゴー,マンゴー<笑>